ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെർണിയർ കാലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പാറ്റസിനെയാണ് അപ്പം ഈ അപ്പാറ്റസ് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പെരി ഈ അപ്പാറ്റസ് നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സുകളിലും ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സുകളിലും ഈവൺ പി ജി ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അപ്പാറ്റസ് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇതൊരു മീറ്റർ സ്കെയിലാണ് ഈ മീറ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കാര്യമായിട്ട് ബ്രെഡ്ത്ത് അതുപോലെ ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് വലിയ അളവുകളാവാൻ പാടില്ല ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതലൊക്കെ ആ റേഞ്ചിൽ ഒതുങ്ങുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വെർണിയർ കാലിപ്പറിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം വെർണിയർ കാലിപ്പറെ നമുക്ക് കാലിപ്പറിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം വെർണിയർ കാലിപ്പർ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്കെയിലുകളാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കെയിൽസ് ഉപയോഗിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീറ്റർ സ്കെയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെർമോമീറ്റർ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ ആണെങ്കിലും പാരോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കും ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ സ്കെയിലുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കെയിൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെർണിയർ കാലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു സ്കെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ആ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലീസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു അളവുണ്ടായിരിക്കും അത് ആ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ അളവ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ മീറ്റർ സ്കെയിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനകത്ത് നമ്മൾ റീഡിങ്സ് കാണാം ആ റീഡിങ്സിൽ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ഏറ്റവും രണ്ട് ചെറിയ വരകൾക്കിടയിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മില്ലിമീറ്ററാണ് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ലെങ്ത്ത് ഒരു മില്ലിമീറ്ററിനേക്കാളും താഴെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ആ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതേപോലെ ഏതൊരു അപ്പാറ്റസിനും അത് വെച്ചിട്ട് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു അളവുണ്ടായിരിക്കും ആ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ആ അപ്പാറ്റസിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു അപ്പാറ്റസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ സ്കെയിലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്കെയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എത്രയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വെർണിയർ കാലിപ്പറിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതിന് മുൻപായിട്ട് വെർണിയർ കാലിപ്പറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനകത്ത് രണ്ട് സ്കെയിലുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴത്തൊരു സ്കെയിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂജ്യം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെയിലുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്കെയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ മീറ്റർ സ്കെയിൽ പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് താഴത്തെയുള്ള ആ സ്കെ താഴത്തുള്ള സ്കെയിലിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് മുൻപായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഈ മെയിൻ സ്കെയിലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നീക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലൊരു സ്കെയിലുണ്ട് ആ സ്കെയിലാണ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്കെയിലുകൾ ചേർന്നതാണ് വെർണിയർ കാലിപ്പർ താഴെ ഒരു മെയിൻ സ്കെയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നീക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വെർണിയർ സ്കെയിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കാണുന്നത് നമ്മൾ വൺ എം എസ് ഡി ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്
ഇനി വൺ എം എസ് ഡി ബൈ എൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല അതിൽ എൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഇൻ വെർണിയർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വെർണിയർ സ്കെയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ആണ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നീക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്കെയിലാണ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കുറെ ഡിവിഷൻസ് കാണാം നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ഡിവിഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പത്ത് വരകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഇൻ വെർണിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് പത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എൽ സി സി ഇക്വൽ ടു വൺ എം എസ് ഡി ബൈ എൻ എം എസ് ഡി നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയും ഒരു മില്ലിമീറ്റർ സി ഇക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ വൺ എം എസ് ഡി പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഇൻ വെർണിയർ ടെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ എം എസ് ഡി ബൈ എൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വെർണിയർ കാലിപ്പറിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകം പറയാം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വെർണിയർ കാലിപ്പറിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ടാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഉള്ളതും ഇതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഉള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വെർണിയർ കാലിപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വെർണിയർ കാലിപ്പർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഈ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പല കുട്ടികളും ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ടൊരു എല്ലാ വെർണിയർ കാലിപ്പറിനും ഒരേ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എം എസ് ഡിയും നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഇൻ വെർണിയറും കണ്ടതിന് ശേഷം വേണം ആ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കണ്ടെത്താം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അഥവാ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ലെങ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഈ വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാം അതാണ് പറയുന്നത് ഈ വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക നോക്കുക നമ്മൾ ഒരു സ്കെയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിലാണ് ഈ മീറ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ആ മീറ്റർ സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ ഈ മെയിൻ സ്കെയിലിൻ്റെയും വെർണിയർ സ്കെയിലിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മെയിൻ സ്കെയിലിനെ വെർണിയർ സ്കെയിലിനകത്തൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് അവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കാണാം അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലെ സീറോ ഫസ്റ്റ് ലൈന് സീറോ ആണ് വെർണിയർ സ്കെയിലെ ആദ്യത്തെ ലൈന് സീറോ ആണ് ആ സീറോ മെയിൻ സ്കെയിലിൻ്റെ എവിടെയാണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്നീ രണ്ട് ലൈൻസ് മെയിൻ സ്കെയിലെ രണ്ട് ലൈൻസാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ സീറോ വന്ന് കോൺസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലെ ചെറിയ റീഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എം എസ് ആർ ആയിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എം എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൻ്റെയും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് അതുകൊണ്ട് എം എസ് ആർ ചെറിയ റീഡിംഗ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ വി എസ് ആർ കാണണമെന്നുള്ളതാണ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് എം എസ് ആർ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ആയിരുന്നു ഇനി വി എസ് ആർ വെർണിയർ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് കാണുകയാണ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് നമ്മൾ കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു എളുപ്പപ്പണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എവിടെയാണ് ഈ സീറോ ഒന്ന് കോൺസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെയും ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് എക്സാക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെർണിയർ റീഡിംഗ് ഏകദേശം അഞ്ച് നാല് ആറ് ആ റേഞ്ചിലാണ് വരിക എന്നാൽ വലിയ റീഡിംഗ്
രണ്ടേ പോയിന്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും രണ്ടേ പോയിന്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് സീക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതാണ് ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ പ്രടുത്ത് ഇനി ഇത് കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ട്രയൽസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബ്രഡ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതല്ല അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ഫോർ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് തവണ നമ്മൾ ചെയ്തെങ്കിൽ അഞ്ച് തവണ ഈ രീതിയിൽ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അഞ്ച് കൂടി നമ്മൾ സമ്മ എടുത്തിട്ട് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മീൻ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മീൻ കാണുന്നതും കൂടുതൽ ട്രയൽസ് എടുക്കുന്നതും ആക്യുറസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ വെർണിയർ കാലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ